Uh, well, welcome everybody. Welcome, welcome. Now we're going to start with the presentation and introduction of the model one. Let me see. Okay. Now we are going to war. That's right. Uh, I want I want to know if everybody is uh, watching the presentation on your screen. Well, I'm going to introduce myself tonight. My name is Ricardo Garcia Rodriguez. Uh, I am licenciado in idioma inglés. Uh, tengo mi formación académica en el licenciatura en idioma inglés, con inglés avanzado, inglés aplicado a la educación, e inglés como segunda lengua. Uh, mi experiencia laboral, estamos hablando de eh, como maestro de tercer ciclo por seis años, más de siete años en el área de tutoría personalizada y facilitador del idioma inglés de este 2020. Eh, esto sí va a ser en español, ¿verdad? así rapidito. Eh, tareas y evaluaciones con respecto, con respecto al módulo. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Eh, disculpen que haga esta pequeña pausa aquí. Noté que algunos de ustedes este, comenzaron a trabajar en, en unos ejercicios. Estaba revisando eso en la tarde en la plataforma. Hola. Hola. Sí, yo entré sí, hoy. Sí, de los... De, ya, hay algunos, ya hay algunos, ¿verdad? Este, sí, ya. Vaya, este, por favor, yeah. es, eso es lo que me gusta. Eh, bueno, este grupo, por lo visto, vamos a tener bastante feeling, como decimos nosotros, ¿verdad? Bastante activación también con respecto a ello. Eh, los felicito de antemano. Eh, con respecto al, al uso de la plataforma, ya vamos chequeando ahí la mayoría de ustedes que tenemos ahí este, nuestro homework, ¿verdad? Nuestras actividades. Y es muy bueno. ¿verdad? Dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. O sea, tenemos todo lo que es la, la semana, ¿verdad? Eh, ya que ese registro es enviado y sacó semanalmente. Semana a semana se envían los registros. Eh, material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Eh, si ustedes quieren, siempre lo que es la clase se les puede compartir. Este, X o Y duda que ustedes tengan con respecto a, a los contenidos que se están también, ¿verdad? Porque van a haber una serie de tareas que también ustedes van a tener que realizar. Estamos hablando con respecto a eh, este grupo es de inglés preintermedio, ¿verdad? Luego tenemos desglosado de la siguiente manera. La semana 1 tenemos sección 1 y 2. Semana 2 tenemos sección 1 y el mister Es una pequeña evaluación, ¿verdad? La semana 3 tenemos una sección 4 y la semana 4 tenemos sección 5 y el examen, el examen final. Eh, como todos ya nos han informado, ¿verdad? Eh, la jornada será de una hora diaria de 8 de la noche a 9 de la noche, de lunes a jueves. Tendrán su espacio para estar trabajando también en las actividades de, de, de la plataforma. Eh, la asistencia, por lo menos tener un 80%, un 80 de las clases. Vamos a tener por lo menos un 80% de las clases. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Eso siempre se va a estar revisando. Eh, necesito que Ok. 
Va, el inicio de las clases, ¿verdad? Ya hablamos, los horarios establecidos, eh, las indicaciones, tener la, la cámara encendida, ¿verdad? Tenemos que tener la cámara encendida, así que por favor, eh, todos tienen que tener sus camaritas encendidas, porque eso va a ser requisito, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar observando quiénes se nos están integrando, quiénes están con nosotros en la clase. La duración de la clase es un aproximado de 60 minutos. Trabajar en el sitio de la plataforma y de esa manera se completan todo, ¿verdad? Eh, creo que se me va un punto. ¿verdad? El micrófono, eh, tenerlo, tenerlo este, apagado, ¿verdad? Eh, solamente activarlo al momento de, de alguna participación que se pida a mi persona o ustedes quieran aportar algo. Es, esto es más que todo para evitar la, la distorsión. La distorsión entre una, entre una bulla y la otra. Este, bueno, ya que estamos todos aquí, ¿verdad? Vamos a pasar a si quiere asistencia. Ya, no sé. eh, Ana Graciela Ramos García. Present, teacher. Present. I'm here también pueden decir. I'm here. Yeah, yeah, yeah. Okay. Anderson Jere, Jere, Jeremy Molina. I'm here, teacher. Ok, thank you. Eh, Armando Antonio Al Albanes. I'm here, teacher. Ok, thank you, man. Thank you. Blanca Stephanie Vázquez. Present, teacher. Thank you. Eh, Karina Beatriz Núñez de Figueroa. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Carlos Aníbal Martínez Ramos. I'm here, teacher. Thank you. Daniela Alejandra Martínez. Daniela. Daniela no está presente. Daniela Alejandra Martínez. Okay. Diana Patricia Carranza. I'm here, teacher. Okay, thank you. Eh, Elsa Noelia Portillo. I'm here. Thank you. Eh, Floricia Manjiva. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Henry Alexander Hidalgo. Present, teacher. Thank you. Eh, Ingrid Esmeralda. Present, teacher. Thank you, thank you. Eh, Jaime Iván Ventura. Uh, I can hear you well, Jaime. But I, I, I think it's you, right? Es usted, verdad, Jaime? Yeah. Ah, una vocecita allá al fondo. Gracias, le agradezco mucho. Regulemos ahí el volumen de, del micrófono. Eh, Jocelyn Alicia Mendoza. I'm here. Thank you. Cámara encendida, por favor. Eh, Karina Yamilet. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Carla Ga Gabriela. Present, teacher. Thank you. Cámara encendida, por favor. Este, Carla. Eh, María Imelda. I'm here, teacher. Thank you, thank you. Eh, María Wendy Guadalupe. I'm here, teacher. Thank you. Eh, Marisol de Los Ángeles. Okay. Miguel Ángel Clemente. I'm here, teacher. Thank you, thank you. Nelson Rutilio. Present teacher. Thank you. Eh, Romel José Marín Ortiz. Present teacher. Thank you. Ronald Alexander Rodríguez. Eh, don Ronald. Don, don Ronald está presente ahí. Este, no sé si es usted uno que... Disculpe, no, no, no se escucha por los audífonos. Ah, ok, ok, ok. Pero hoy sí ya me escuchó, ¿verdad? Sí. Sí, va, es usted, Ronald. Muchas gracias. Camarita encendida, por favor, siempre. Rosa Elizabeth Barrientos. Present teacher. Bye. Thank you, thank you. Eh, Ruth Noemí Núñez. 
I'm here. Eh, thank you. Y el último, Wilfredo Alberto. Here I am, teacher. Here I am. La camarita, Wilfredo, la tenemos encendida, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, thank you, thank you. I appreciate your help. Gracias, gracias, gracias. <coughs> Okay. Continue with what we're talking about. Continuamos con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Este, los requisitos. Seguimos con las normas de, de convivencia durante la clase con respecto al, bot al botón, siempre en silencio, ¿verdad? La lista de asistencia siempre la pasaré este, en nombre completo, pero por cuestiones de tiempo ahorita este, vamos llamándolos así. Este, la camarita encendida, ¿verdad? Participación activa, uso de chat, también podemos ahí este, escribir algunas cuantas cositas, ¿verdad? Y siempre levantar la mano, eh, podemos levantar la mano, estamos diciendo ahí, ¿verdad? Queremos ver, este, señorita Karina, la, su cámara, eh, don Jaime también, este, estamos ahí, eh, Don Anderson, Jeremy y Carla Gabriela, por favor, nos colaboran ahí con, con respecto a la cámara. Bueno. Uh, let's start with the section one. What is the name of the section one? Please call me Beth. Here we can see uh, like a short... No, no, no short dialogue. I don't know how you can serve it. Like a long dialogue for you or short dialogue. For us, it's like a considered dialogue. And I'm going to put the audio. Let me check right here. Let me check the audio. Let's go. Audio. Let me know if you can see the screen, if you can see the video. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. yes. Okay. Yes. Continue, continue. We can hear understandable the video that appeared on your screen, right? Podemos observar el video, ¿verdad? Y, y su audio correspondiente. No, teacher. No, teacher. No, teacher. The machine is section one. Please call me Beth. Mm, oh. ¿Ah? Sí, machine, teacher. Only the picture, teacher. Ok. You can hear the video, right? Nah, no, just be. Nah. Not yet. Okay. okay, we are having yeah. ten technical issues. That's no problem. We're going we're gonna read it. That is a conversation between two two persons, right? Davy and Beth. And Davy star right right here. Hello, and Davy Garza. I am new club member. Continue, Betty. Continue, Beth, sorry. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from? Let's see. Let's pay attention to the to the lesson. Please call me Beth. We continue with David. Okay, where are you from, Beth? Uh, from Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil. Oh, good. Song, Song He is here. Who Song He? She's my classmate. Where is in the same math class? 
Where's she from? Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia. Actually, it's Garza. How do you spell that? G A R C A. Okay, we're going to pay attention to the next presentation. Here we have the following, right? And check information. Match the question with the response. Listen and check. Sorry. And listen and check the then practice with a party. Give your own information. Here we have three sentences, or I don't know how you prefer to call it. The first one. And we have a question. I'm sorry, what's your name again? And the number two, what do people call you? The number three, how do you spell your last? Here we have the Possible answer A, B, and C. Okay, let's check number one. We have the number one. I'm sorry, what's your name again? Letter B. Letter B. Letter B. 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 It's Elizabeth Silva. 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 But it's Silva. not a whistle. It's not a whistle. A whistle is like uh, when you, when you say Silva. <laughs> Did you remember a cartoon called The Whistle? Uh, that, that's why they put that nickname, The Whistle. <laughs> okay, let's go to the question number two. What do people call you? Letter C. Letter C. Letter C. Everyone calls me Beth. Right, Beth. right, right. Beth, Beth, Beth. Beth, Beth. Beth, Beth. Beth. Number three. How do you spell your last name? Letter A. I L B A. S I L B A. S I L B A. S I L B A. Okay, we're going to do something. At the count of three, everybody, everybody here that is present, the class, everybody, we're going to start with the letter S and then so on, right? At the count of, of three, please. One. Two, three. Okay, thank you, thank you, thank you. Applause for everybody <laughs> or clap yourself. <laughs> okay, okay, thank you, thank you. Uh, if you are raising, it's not, it's not something like a, like we can feel like a difficult, right? Is something I think like a little simple, it's understandable. And even and for someone that is a beginner, right? And here we're gonna have, I think, okay. Introduce yourself with your full name, use the expression above, make a list, stay up for your growth, right? Here we have a little example, but I have another one in the presentation. Hi, I'm Yuriko Noguchi. So, uh, B said, I'm uh, sorry, what's your last name? That is a little sample that I have right, right there. Uh, we have a speaking activity. In this part of the section, students are going to practice the previous vocabulary related to sharing. Oh, I, I, lost, a, I, I lost a letter, sorry. Uh, related to sharing information and introducing themselves. What this means, right? We're going to check right here. We are going to have uh, five minutes in order to complete the following exercise. And uh, we have a little example right here that is that it had, that is said introduce yourself. Uh, has everybody or someone uh, have heard about introduce yourself? What does it mean introduce yourself? Hi, my name is Armando Alvarez. I'm 27 years old. I'm from San Salvador. I live in, I'm from Huayua, Sonsonate. I live in San Salvador. I was born in Huayua. My favorite food is pupusas and pizza. 
Fufusa. Everybody loves Fufusa. Yes. Right? Everybody loves Fufusa. Oh, let me check. Ana Graciela Ramos, I don't know why you have your camera off. Ana Graciela Ramos. Sí, fíjese que no sé qué le pasa a mi cámara, que a veces sí me funciona, aparece, aparece a mi imagen, uh -huh. y a veces no, como en este caso que estaba oscura, ya intenté ver cómo la arreglaba, pero no. no ok, puedo. también con... Oh, eh... Eh, con Yamile también ahí la alcanzo a ver vamos a ver lo demás eh, repetimos esto verdad porque son eh, uno de los requisitos para que los, la institución nos está pidiendo a, a nosotros ¿verdad? también mm. este, van a disculpar este, ya don Armando Antonio ¿verdad? nos, nos eh, él comenzó con lo que es ahí su, su pequeño exercise uh, now, uh, everybody, we're going to have five minutes in order to make their own example about introduce yourself. Here we have example. The only thing that you're going to do is complete it. Hi, blah, blah, blah. I am, blah, blah, blah. I am from, blah, blah, blah. And so on, right? We're going to time in uh, uh, for five five minutes and then we're going to continue right we are going to continue don armando gracias por ser el primer thanks for being the first one it's a pleasure teacher thank you thank you i really appreciate your participation this is why the course was made in order you and everybody uh, try to practice or, or improve your your English, right? That's the way that we can do it. If we are a shy person, we never gonna improve our English level, right? Okay, now, 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 let's see. Just one minute more, right? One minute more. Let's check, let's check, let's see, let's see. How is how do you say the thing Marin de dos No, it's a joke. Don't worry about Maybe it. Sure. Who, 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 raise your hand. Who, who, who. Please tell Me. your name. <laughs> raise your name. Diana Patricia. Okay, let's do yes. it. Yes. Uh, hi. Hi, everybody. My name is Diana Carranza. I am 24 years old. And I am from San Miguel. I mm -hmm. live in San Miguel. I was born in San Miguel, and my favorite food uh, is la pizza uh -huh. and uh -huh. los tacos. Taquitos, taquitos. Everybody knows taquitos. <laughs> Everybody birria. Knows. Especially birrias, especially birrias. Okay, let's continue with who, who. Yes. Nelson Rutilio, please, could you help us with this exercise, please? Okay, okay. Hi, my name is Nelson Orellana. I am 44 years old. I am from San Vicente. I live in San Vicente. I was born in San Vicente. My favorite food is uh, vegetable. Oh, a vegetarian guy, a vegetarian man. That's good. Everybody must practice the vegetarian diet. Yeah. Thank you, Nelson. Thank you, thank you. Uh, Ingrid. She writes her hand. Okay, Ingrid. Ingrid. And then goes Imelda. And after her goes Carla, Gabriela. Okay, now start, Ingrid. Yes. Okay. Hi, my name is Ingrid Cornejo. I'm 27 years old. Mm -hmm. I'm from El Salvador. I live in Ilopango. I was born in San Salvador. My mm -hmm. favorite food is pupusas and tacos. <laughs> pupusas and tacos. I'm watching that everybody loves pupusas and tacos. It's so weird, right? Okay, yeah. Imelda, please start. Hi, everybody. Uh, Hi. My name is Imelda. I am 25. You're 25, old. right? Yeah, yeah. I am from La Libertad. I live in La Libertad. 
that I was I was born in Tamanique. My favorite food is chow mein. Chow mein. Ah, chow mein. It's also good, right? Okay, now we continue with Carla and then we go Maria, Wendy, Guadalupe. Oh, 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 oh. okay. Okay, okay. hi, my name is Gabriela Carla, Garcia. Carla, sorry for interrupting. And what happened with your camera? Okay. Yeah, the rules, uh, sorry for interrupting you, but the rules are camera on. Sorry, teacher, I had a problem with my camera. No, I don't. Okay, but let me know if you have some technical issues that we can solve later. Because if you tell me, I will be able to know what, what is the problem, right? Okay, continue, Carla. Sorry for interrupting. Okay. Hi, my name is Gabriela Garcia. I am 22 years old. I am from El Salvador. I live in Ciudad Delgado. I was born in San Salvador. My favorite food is tacos. Tacos, tacos, tacos. Right, right, right. Okay, mm -hmm. let's continue with Maria Wendy Guadalupe. Hi, my name is Wendy Rodriguez. I am 38 years old. I am from San Salvador. Yeah. I live in Apopa. I was born in Cabañas. My favorite food is roast meat. Okay, your favorite food was roast meat. Ro ro roast beef. Roast ro meat. Uh, roast meat. Oh, ca carnita asada. La carnita asada. Yes, yes, okay. teacher. Okay, roast beef. Okay, okay. Well, uh, we have someone else that not just focus on pupusas and tacos. We have roast beef. Okay, we have the next one. We're going to check right here. Henry! Okay, Henry, thank you for helping us. Henry Hi. Alexander Hidalgo. Hi, Henry. Yes. Hi, my name is Henry Hidalgo. I am 34 years old. Uh -huh. I'm from Santa Ana. Santa Ana. I live in Santa Ana. Okay. I was born in Santa Ana. My favorite food is pupusas. Pupusas. I know, I know. Everybody from school. So. Anderson, hey, hey, Jeremy, what happened with your camera? And Ana Graciela Ramos, I think she was the have, she was the one that has technical issues, right? Uh, okay, okay, okay. Now, Elsa Noelia Portillo, could you help us, please? Pero puedo participar, teacher, aunque no me vean la cámara. Perdón. Puedo participar, le digo que mi cámara no se vea. Ah, okay, 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 okay. Let's do it, let's do it. Sorry, then we continue. Lo hago. Yeah, yeah, yeah. Graciela, yeah. right? Sí. Okay, continue, Graciela. And then the 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 one that I mentioned. Hi, my name is Ana Graciela Ramos Garcia. I am fifty three years old. I am from San Vicente. I live in the San Sebastian. I was born in the San Sebastian. My favorite food is fishing. Fish. Fish. Your favorite food is fish. Yes. Fish. Yeah. Fish is good. Fish is good. Okay. Due to the time, we are going to continue, but I want that everybody participate, but sometimes. We we could we can get that because we are twenty twenty six no tw yeah twenty six okay let's continue now if we have another conversation listen and practice we continue talking about bed and soon he I think that she's like a Chinese girl something like that right uh, okay listen and practice. So he, this is David Garza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David and So he Park. Hi. So you're from Korea. Oh, let's see. She's a Korean girl. 
And that's right. I'm from Seoul. That's cool, said they. What Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. It's very exciting. Very, very, very exciting. What I want to do right now, I want to 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 to, to. Okay, the one that hadn't participated. Let me check, let me check, let me check. Da, da. Aníbal. Yes. Aníbal, would you like to participate in practice this short dialogue? Conversation. Yeah, this short conversation. Which one do you, do you want to be? Bet or some he? Bet. Bet, okay, Aníbal, let's see. Elizabeth Barrientos, would you like to help us being Sung He? Now, this night, you're going to be a Korean girl. Okay. Sung He, this David Garza, he's a new crew member from Mexico. Okay. Nice to meet you, JB. I'm Sung He Park. Okay. Hi, so you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Okay. okay. Uh, applause. Applause for you too. Okay. Thanks for your participation. I really appreciate that because uh, if you make mistakes, don't worry because everybody here we are learning. This is a learning process that through the way we're going to keep proving our English and correcting our mistake. Don't worry for that. Everybody made mistake. Even the professional people make mistake. If you make a little bit mistake, don't worry for that. Okay? Don't worry. Don't worry for, for that. We continue. Sorry, I was checking the, the chat. Okay, thank for your participation. Thank you, thank you. Let's continue. Now we are going to work with the following structure. B questions. B questions. I don't know if someone has heard about. Here we have like a little resume about this structure. Here we have the B4 plus the subject plus everybody we have heard about these three options that we have here, a statement with the B4s are, I would like to solve what to help me with, with this one that I'm showing right here with the laser. What is the first one? This one. R. How? R. R, okay. R. The second R. one? Um. 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 And the third one? Is. Okay, thank the you. Quarter, yeah. Thank you. Sí. Okay, we have here the following subject, right? We have I, we have you, we have he and she. Uh, each of them go with uh, the, the, following, the following, right? I go with L. I never can go with R because we're talking in first person. This is gonna be a huge mistake if you use I with R. Always gonna use I with R, right? R. And you always gonna be used with R. R, 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 in the plural, right? The, the, in the next chapter, uh, we're going to see also a, a more deep discretion about this. This is like a little resume that I did. And we have he and she. Which one go with this one? Goes is, 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 is. He and she, right? He and she, he and she, she, she. We have the following, following chart. Right? Grammar focus, a statement with B. Possessive adjective. A statement with B. We have the following statement. Who can help me to read to read this column? This one that I'm here. 
Sorry? Who would like to help me? Stay me with me. I'm from Mexico, you are from Brazil, and so on. Who would like to help me? Who would like to help me? Oh, what about Wilfredo Alberto? Would you like to help us? I'm Hello, from Mexico. I'm okay. from Mexico. Uh -huh. You're from Brazil. Okay. He's from Japan. Okay, continue. She's a new club member. Okay. It's an exciting city. Oh, excellent. We're in the same class. Uh -huh. They're my classmates. They are my classmates. Thank you, Wilfredo. Thank you for your participation. What about someone else? Contraction of B. Has someone have heard about the contraction for of B? Please raise your hands or please tell me, teacher, me, I would like to participate. Or I select the one I would like to participate. What do you say? Ta 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 ta. Ta -da -da. Okay, okay. What about Miguel Angel Clemente? Would you like to help us? Hello. Yeah. The first one. I am. You mm -hmm. are. He is. Mm -hmm. She is. It mm -hmm. is. We are, uh -huh. they are. Ok, vamos, vamos a ver. El siguiente. Posesi, Ayeti. Hola, hola. ¿Quién, qué, quién, me quisiera, ¿Quién me iba a participar? Disculpen. Pero... Me, I would like participate. Diana, Patricia. Ok, let's do it, Diana. Yes. It's your turn. Uh, Posesi, Ayeti. My... My, your, your, his, his, her, uh -huh. it's, uh -huh. our, uh -huh. their. Their, their. Correcto, correcto, correcto. Thank you, thank you, everybody. Okay, we're going to review a little bit. Statement with me. I from Mexico. You are from. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmate. A statement with B. Let's go with the next one. Contraction of B. We have am, I am, your, you are, his, he, she's. This one don't confuse because some of the time we can confuse and we can say cheese. No, it's not cheese. It's not cheese, the one you, they, you eat. No, it's cheese. It's like a little bit uh, short song. The, the other one uh, is longer, right? This one is cheese. And the other one that makes emphasis with food is cheese. Like a long as tall. Okay, cheese. cheese. It, it is, were, we are, they, they are, possessive adjective. My, your, his, her, its, or, they. Complete this statement. Tell them a partner about yourself. My name is David Garza. I'm from Mexico. My family is from Mexico City. My mother. We're going to complete this part, this one, this one, this one. What we're going to do right now, everybody is paying attention to the to the picture, right? We're going to complete the, uh, the empty space with the ones that we need, whatever, whatever work. If it is a, a before, if it is a possessive adjective, I would like I would like we work on this. We're going to take like a, 
like four minutes for for do this and then we're going to share what you already have done oh blanca blanca stephanie what happened with oh okay sorry 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 uh, Karina says... Okay, okay, guys. Uh, we still have time. In order that see and watch what will be the one that best complete the empty spaces. It's not necessary that you write the whole sentence. Just focus uh, the number one. The the empty space that we have here, and the following, and the final one, and then we move on to the second one. Okay, okay. Check right here. Uh, Elsa Noelia, would you like to help us with the number one? My name is David Garza. I am from Mexico. Well, we're gonna use here. We're going to we're going to use a B four or we're gonna use a possessive adjective. Good evening, everyone. And the first one. My name is David Garza. I'm from Mexico. My family is in in Mexico City. My brother is um university and the student. A student. Uh huh. My name is Carlos. No, in this case will be. No, I'm sorry. His his name. Oh, his name. No, your name is no Carlos. <laughs> 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 yeah, thank you. You can see, right? Everybody, we can make mistake, but that doesn't mean that you can go. You may uh, make mistake and uh, help us to improve your English and. All the different ability that you have. Yeah. Some of you are strong in speaking. Some others are strong in in grammar. Some others are strong in inferring something like or or reading, right? Okay. Now we're gonna see the one. Oh, okay. I, I think I have a the following. Following. Ta 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 ta. No, -da -da -da. Ah, Ruth Noemi Nunez. Hi, hi, Ruth. Hi, 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 Ruth. Would you like to help us with the number two exercise that we have here, Ruth? We start right. We start right here, right? You can okay. see, right? Okay. Oh, okay. My Let's name is My name is Sun Park. Uh -huh. I am 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, yeah. 20 years old. Yeah. My sister is a student here too. Uh -huh. My parents. Uh -huh. Mire, let's see, let's see. <laughs> We're talking about my sister. And, and her parents. But, Her, her parents. Vamos a usar el español ahorita. ¿Por qué vamos a utilizar her? Porque estamos hablando de sus padres. Estamos hablando siempre de su hija, ¿verdad? Así que de esa forma se nos va a ir quedando. Porque eh, her parents, ¿verdad? De sus, okay. de sus padres. Continúo. Okay. Yeah. Sorry. It's not our parents. Mm -mm. It's her sister. 
Oke. teacher. Oke, okay, let's check. Let, let's do it. Oke, okay. okay. we'll start with My name is Sunghi Park. Sunghi Park. My. Right? Sunghi my. Park. my. Uh -huh. Uh -huh. I'm 20 years old. My sister okay. is a student two. here too. Two. Our parents. Oh, yeah, yeah. My so parents. Oh, Sorry, I, I could. And, uh, parents. No. Sorry. Our parents. Our parents. Yeah, yeah. We got. Yeah. Uh, I I confused with with this one. I think that we have it another one. Yeah, because we are okay. talking about my sister and Sunhi. Our parents. Sorry. Thank you. Thank you. Thank Our you. Our parents. Thank you. Our parents. Porque estamos hablando de los dos. Aquí lo habíamos pasado por alto. Porque teníamos a Sunhi. Aquí la había mal este mal observado, verdad? O visto de otra forma. Pero sí, tenemos aquí Sunhi que es una. Y, tenemos, y habla también de my sister, de su hermana. ¿verdad? Entonces tenemos dos, por ende va a ser oh. or. Oh. Or. Or. Oh. or. Thank you, thank or. you. Ya ven que a todos se nos, nos puede, se nos puede ir un pedacito, un pelito por alto, y por eso es bueno que nos apoyemos los unos por los otros. De eso se trata. Let's go with the number three. Who wants to help me with that one? Let's see, let's see, let's see, ta, 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 ta. Let's see who's going to be. Me. Who, 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 who said me? Who? Who talk? ¿Quién habló? Que no escuché bien. Ya. Yeah. Alguien dijo me. Yeah. Uh, please tell me your name. Yeah. Hola, hola. Eh, ¿Quién me iba? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién era el que quería colaborar? Que eh, le escuché como que le escuché como le escucho como su micrófono como que un poco distorsionado. ¿Quién era que lo estoy buscando aquí? Eh, no me... Hola. Sí. Ah, Aní Aníbal Martínez. Ok, Aníbal. Sí. Este, ok, ok, Aníbal. Let's go, let's go, Aníbal. Let's go. Let's start, Aníbal. I'm, I'm Elizabeth. Eh, Aníbal, se podría hacer, eh, se podría acercar, yo creo que es su micrófono, no sé. Se podría acercar un poquito más su micrófono para que se le entienda un poquito más, porque yo creo que a eso se debe. ¿Ahora? ¿Se acercó el micrófono ahorita, Aníbal? ¿Hola? Eh, ahorita. Internet, dice. Ahorita. Ah, ah va. <risa> eh, Aníbal es el que está hablando, ¿verdad? Ahorita. Sí, es que creo que algunos están teniendo problemas con, con, con el internet, ¿verdad? Sí, teacher. Hay interferencia porque yo me, me ha sacado como en tres veces la plataforma. Está afectando la lluvia. Sí, Aquí porque... se fue la luz. Sí, uh, eh, sí, Aníbal dice me falla el Inter, sorry, es, es entendible. Pa. Este, no es problema, no es problema. Vamos, let's okay. continue. Let's continue, teacher. Let's continue, don't worry. We are practice, we are practice. <laughs> And we have, the, we have the next one. Jocelyn Alicia, would you like to help us? Jocelyn. <laughs> Yes, teacher. Jocelyn, Jocelyn Alicia, por favor. Mm, I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. Uh, my, la my last name is Silva. Uh -huh. I am a student at City College. Uh -huh. My parents are on vacation this week. Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. I appreciate it. Uh, Disculpamos ahí, ¿verdad? Los problemas técnicos que estamos teniendo la mayoría, ¿verdad? Y es entendible de que el clima a veces nos, 
no juega un poquito, no juega un poquito mal, ¿verdad? No juega un poquito chueco, como decimos en buen salvador. Bueno, como estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Eh, let's continue. Eh, here we have a little example about how goes together the following forms. I make emphasis of my. You make emphasis with your. He make emphasis with his. She make emphasis with her. It with it. We with or. They with their. For example, we say, my family, his brother, sorry, his mother, her car, or brother, and so on. I don't know if somebody has a question or doubt uh, to this point. Eh, no sé si a la mayoría este, se le está, o se le ha hecho un poquito difícil hasta, hasta este punto con respecto a lo que hemos visto, porque... Comprendo y tengo entendido de que en el grupo hay personas como que ya cursaron eh, eh, cursos anteriores y eso les ha ayudado un poco y, y nos han comentado que también hay compañeros que se van integrando por primera vez. ¿verdad? Entonces ustedes no tengan pena, eh, si ahorita estoy hablando en español es para que sea un poquito más entendible, ustedes no tengan pena al momento de expresar. Ustedes quieren participar, me dicen, hey teacher, este... Karina, Karina Beatriz, este, le estoy la mano. Eh, ustedes no tengan pena en participar. Este, ustedes digan, mire, teacher, este, fíjense que, que yo no le agarré bien a esto. Este, yo a veces no se lo puedo decir en inglés. Ustedes no tengan ninguna pena. Aquí todos estamos aprendiendo. Este, incluso, al, al, como dice el dicho, al mono más listo se le cae en la banana. Aquí esto es un aprendizaje continuo, el ser humano jamás de los jamás se deja de aprender, es un ser de constantes cambios y aprendizaje. Si usted tiene problemas en su momento para expresar lo que quiere decir o participar en, en perdón, en inglés, eh, no se preocupe, podemos hacer como un, un, un mix between, podemos hacer un Spanglish. <ríe> ok, eh, todo eh, eh, ¿quién Sorry. Arma, arma, yeah. Armando, dígame hermano. Eh, si me salgo porque se fue la luz, no sé cuánto tiempo me va a durar la batería. Vale, no, no, no se preocupe, no se preocupe, hermano. Yo entiendo que... Teacher. Me... ¿Quién, ¿Quién me habla ahorita? Karina. Teacher, Karina, yo levanté la mano para decirle algo. Dígame, Karina. Eh, fíjese que en lo personal, pues yo aquí asustada estoy. <ríe> yo qué, no dígame? sé si estoy en el pre intermedio uno o estoy en más avanzado, ya en un intermedio, porque fíjese que... Pues sí, yo vengo ahorita de principiante 3 y estoy nueva con todos los que están acá, ¿verdad? No conozco a nadie, pero veo que todos hablan, escucho que todos hablan muy fluido y le entienden lo que se está diciendo. Y ahorita yo mi oído prácticamente está como reconociendo eh, la forma de hablar solo inglés, ¿verdad? Entonces no sé si estoy en el módulo equivocado o, o ya los compañeros ya están tan avanzados porque sí, yo veo que la mayoría participan y todo está full inglés y eh, como le digo, viniendo de principiante 3 me siento yo como que M -A -ma y M -A -ma -ma, ¿verdad? <risa> no, no, no no, no, mire, no, <risa> mire no, no, no se preocupe porque es que sí se han dado unos cambios con respecto a eso, pero usted no se preocupe mire, que aquí este, todos vamos a hacer un solo grupo, este, todos estamos aprendiendo eh, sin algo siempre pero si sí es principiante si sí es pre intermedio 1 si sí es pre intermedio 1 pre intermedio 1 wow. pre intermedio 1 no se preocupen así como así como, como el campesino afila el, la cuma para ir a trabajar y, y su machete nosotros también lo vamos a afilar en, en este curso para ir aprendiendo cada vez un poquito más pero nosotros vamos a afilar la lengua pero para cosas buenas no para cosas malas entonces, sí. de eso, sí, así que eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros. Este, Henry Alexander, diga, por favor. Este, Henry, de, ¿nos quería compartir algo? Sí, este, retomando un poco para, para aclarar, este, yo estoy casi igual que ella. Yo espero que alguien responda porque no sé qué está preguntando, sinceramente. Cuando escucho qué respuesta llevan, me, me, 
me pongo en, en ir o en lo que va, porque este, lamentablemente, no, no sé, ¿verdad? Porque he notado, he tenido dos teachers diferentes antes de este módulo y fueron las clases bien diferentes. Y ahora nuevamente pasa lo mismo. Entonces... Eh, traemos el oído como muy acostumbrados a que casi no dan las clases en español, Ajá. a que casi no se practica. Y eh. Eh, lo que a mí me afectó fue que llevo más de un mes esperando retomar este, este módulo, porque sí, la verdad, se retrasó bastante, bastante eh. desde que terminé el módulo de, 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 de principiante 3. Entonces Bye. pasé demasiado tiempo sin practicar. Sí, sí, sí. Este, es por eso la importancia, la cual es con respecto a los grupos de, de WhatsApp, lo vamos a actualizar ahí con respecto a eso, ya que ahora todos nos este, integramos. Eh, mi persona también les puede dar su momento para alguna duda o lo que sea. Este, don Henry, usted no se preocupe con respecto a eso. Eh, en el proceso, el oído de a poco se va a ir acoplando un poco más a ello. Eh, porque a medida que estamos más sumergidos en el lenguaje, su oído se va getting accustomed, o sea, se va acostumbrando, se va moldeando cada vez más. Entonces, usted no se preocupe que, teacher, que es el bando en la loma, dicen algunos. No, no nos preocupemos de eso, Henry. O sea, la idea, la idea aquí es que todos vamos a ir aprendiendo. Cortamos ahí un poquito, Henry, pero le agradezco mucho su aporte. Vamos con Armando Antonio. Okay. Me, disculp me disculpan ahí que vamos un poquito precisos, pero ya nos faltan un par de diapositivos y en honor al tiempo. Sí, eh, bueno, más que todo, en ese caso, eh, en el grupo que nosotros estamos la mayoría, uh -huh. eh, todos eh, nos hemos quitado el miedo y, y, y siempre participamos, no sé si se fijó ya usted que todos tratamos de, sí, sí, sí. de aportar. Aparte de eso, pues eh, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp propio nosotros que yo hice la consulta si no habría problema en que lo creáramos y me comentaron que no. Uh -huh. Y les doy la bienvenida a los compañeros si quisieran agregarse. Eh, voy a mandar el link ahí al grupo de WhatsApp donde tenemos ahorita acá y el que quiera se puede agregar. Ahí entre todos nos apoyamos y si tenemos una duda o si hay algo nuevo que queramos compartir entre nosotros nos apoyamos. La verdad siento que nos ayuda bastante tenernos confianza para poder hacer las cosas. Ok, este, ¿qué más fue que, gracias por, so, gracias por su aporte ahí, Armando, ¿qué más no? Me levantó la mano ahí que no pude ver. Ok, Diana, dígame. Este, con respecto a lo que están diciendo los compañeros de que se sienten nuevos eh, y que nosotros hablamos fluido, también hemos tenido ese, ese problema cuando estuvimos en el módulo pasado. Muchos decían que no le entendían al maestro con el que estaban porque hablaba o muy rápido o muy fluido o no nos decía las cosas en español. Entonces quiero decirles que poco a poco el oído se va acostumbrando. El oído se va acostumbrando, no se sientan tampoco extraños porque esto es un grupo y ya nos vamos a ir conociendo. Eh, lo único que les puedo aconsejar, como nos aconsejamos todos en el grupo que mencionó Armando, es que no tengan miedo, aunque no puedan decir las cosas que lo intenten, porque el inglés es eso, equivocarnos. Así que le, bienvenidos también, no se sientan extraños, es cierto que nosotros ya nos conocemos y todo, es cierto que se siente feo, pero no se sientan excluidos, participen y verán que pronto, pronto también estarán este, hablando en inglés, si se puede decir así. Va, gracias, gracias Diana ahí por el aporte, ¿verdad chicos? Este, no nos aflijamos con respecto a ello, ¿verdad? Y cortamos un poquito aquí, pero no se preocupen. Eh, la autorización está, podemos hacer un poquito de Spanglish, eso no quiere decir que todo va a ser full español, no. Vamos a procurar hacerlo por lo menos un 75, 80% o 80% full English, o lo restante, 25 o un 20% en español, ¿verdad? Esa vamos Vamos a ver. ¿Por qué la idea es esa, verdad? La idea es hacer clase de inglés. El español lo vamos a meter ahí, en dado caso, con los compañeros que realmente hemos tenido un poquito de dificultad. ¿verdad? Y eso no tengan pena por hacerlo. Aquí todos estamos aprendiendo. Los invito y los motivo a que verdaderamente sigamos eh, en lo que es el, el módulo. ¿verdad? 
No nos preocupemos que por esto y lo otro, mire. Todo siempre en la vida es difícil, solo nos toca poner un poquito de esfuerzo. Yo les agradezco siempre enormemente el gran esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes por estar presente aquí, ¿verdad? Y si nos pasamos un poquito, pues este, espero me comprendan a raíz de que es la primera sesión. Bueno, vamos a continuar en honor al tiempo. Double, a, double edge question with B. Uh, we have double edge question with B. What is me? We have the following example. What's your name? Where's your friend who's soon he? What we can observe or what we can see right here with this little ap apostrophe right here. Can someone tell me what we are using here? We are using contractions because in other words, we can say uh, what is. <clears throat> But instead, instead of, we said what's. That is the construction for of what is. What's your name? Where's your friend? Who's Sun He? And we have the answers. What's your name? My name. Here we have another contraction, Beth. Where's your friend? He's in class. Here we have another contraction. Who's Sun He? She's my classmate. What are your classmates like? They are very nice. This one applies with everybody here. What are your classmates like? They are very nice. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como son tus compañeros de clase. They are very nice. Ellos son muy buenos. Son muy buena onda. Como decimos nosotros en el típico Salvador. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. If we can see the double question for our what, where, and who. We have the three of them. Here we have the following example. Complete this question, then practice with a part. We have number one, two, three, four, five, and six. I would like to Do, I would like you to do this six exercise and I would like six, 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 I don't know, girls or guys and the one who wants to help. But we're going to have a couple of like two minutes in order to, uh, I don't know if someone can choose the number one, other one wants to make the number two, the number three, number four. Who would like to make the number one? The number one is, is already here. Who would like to to say? Who would like? Mm -mm -mm. Jaime Iván. Don Jaime. Don Jaime Iván, would you like to help us to read the number one? No, I can hear you. No le escucho. Eh, who's that? Who's that? Who's that? Okay. Oh, oh that. that is what? Okay. Thank you, Don Jaime. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Romel Jose Marin. Would you like to help us with the number two? Where is she from? She's from Miami. From Miami, from Miami. The play of the beautiful beaches. I love Miami, but I never have been there, just only in the airport. <laughs> Let's go with the number three. Marisol de Los Angeles, would you like to help us with the number three? What his first name? It's Celia. What? Her first name, it's Celia, Celia. Okay, who wants to help me with the number four? Number four, number four, who wants to help me? Karina Beatriz, would you like to help us with the number four? Karina, do you hear me? Me escucha, Karina?
mascarilla. Karina, esto tiene problemas con su micrófono. Karina, necesito saber si tiene algún problema con su micrófono. O voy a dejar de technical issues. Karina Beatriz. No nos escucha, Karina. Bueno, estamos teniendo problemas ahí con, con Karina. Eh, who is missing? Ronald, would you like to help us with the number four? Ronald, um, Ronald. Sería, we are the two student over, uh, over there. The uh -huh. your names are Jeremy and Corey. Uh -huh. ¿Cuál dijimos que era aquí este Ronald? What are? Uh, what are? What, what are the two students over there? Their names are Jeremy and Karen. Mm -hmm. ¿Estamos seguros ahí? Bueno, tenía la duda entre si era what are o where are. Mire, el what. What are. What are. Who's. Who's. Ah, bueno. Who's. Who's. The two students over there. Traduciríamos esto en español. ¿Quiénes son los dos estudiantes de ahí? Ajá, who's. ¿Quiénes son los dos estudiantes de ahí? Eso sería como una traducción al español. Who's, Who's the two yeah. students over there? Ajá. Uh -huh. Their sabor, names eh? are Jeremy and Karen. Ajá. Uh -huh. Okay, answer. okay. Esas son las respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y estamos preguntando de quiénes son. Las respuestas no las da de la siguiente manera. Nos explica de qué sus nombres son Jeremy y Karen. Vamos entendiendo un poquito el hilo ahí, ¿verdad? Sí, eh, pero y si, yes, okay. Okay. Teacher, y si de, se dejara a Jeremy en Karen. Per, perdón, no le escuché muy bien, dígame. Si se dejara ahí a Jeremy en Karen, ¿de tú estás en Overde? No. Usted me está diciendo si no tuviésemos estos dos aquí. Sí, o sea, si fueran de primero, a que es el verbo, ¿verdad? Teacher. Que para uh -huh. preguntar también el verbo va al principio. Teacher. Uh -huh. Si están Jeremy y Karen, los dos estudiando ahí. Teacher, ¿puedo participar? No sé si me escucha, perdón, sí, la interrupción. Dígame, dígame, Yo no sé, dígame. Si, no sé si en la cuatro sería, who are they? Who are uh -huh. they the two students over there? No. No, it's who's, who's the two students. Va, vamos a meter un ¿Quiénes poquito. ¿Quiénes son? Los... Vamos a meter un poquito el, el Spanglish aquí, ¿verdad? What sería el qué? Where sería... Eh, ¿Dónde? ¿Dónde? El, el who sería el quién. ¿Quién? En este ¿Quién? Caso. Entonces, para que... Y ahí pregunta quién es. Correcto, gente. Ya ven, mire. ¿cómo ¿Quiénes le va? son los estudiantes de allá? Ajá. Y le, los... luego la persona le responde, son Jeremy y Karen. Eso, ¿verdad que ya la va agarrando el hilo, Henry? Ahora sí. Ajá. Ok. Este, eh, vale, gracias, este, gracias, Karina. Este, ¿Cómo va la cuatro entonces, Tiche? Who are they? Who's? Who's? Who's, who's the two students over there? Who's the two students? Who's? Who's, porque es quiénes. Estamos hablando, estamos preguntando que quiénes son los dos estudiantes que están por ahí. Ajá. Uh -huh. Pero contractado es who is y no es para plural eh, para eh, singular perdón en este en este caso podemos hacer este como eh, podemos hacer como una especie de sección en, en, la, en la parte perdón si me conecto podemos hacer una especie de, de, de sección gramatical en lo que es en esta estructura verdad para para preguntar 
Eh, no vamos a profundizar mucho ahorita porque ya nos tenemos un poquito de tiempo. Vamos a procurar mañana de, 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 de ¿cómo se llama? De, de abarcar un poquito más con, 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 con las demás cosas, ¿verdad? Las disculpas y del caso porque sí, ya nos desfasamos un poquito, pero es, es entendible que como era la primera sesión, ¿verdad? Eh, pero cualquier cosa este, podemos estarla ahí solventando por medio de, 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 de los mensajes. Yo le puedo estar solventando eso. No nos preocupemos. Este, ¿Me va a disculpar ahí, don Wilfredo? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, este, me va a disculpar ahí por el momento, ¿verdad? pero para darle una explicación más, más, un poquito más alargada. Vamos con el número, vamos con el número 5. Este, ¿Quién me podría ayudar con el número 5? Sí, teacher. Where are you? Are... Floricia. The... Flo... Ajá, dígame. Where are they from? Uh -huh. They are from uh, Vancouver, Canada. Ok, gracias, gracias. Where are they from? ¿De dónde son? Dicen pocas palabras. Bueno, vamos con la número 6. They lie. They shy but very friendly. ¿Qué, ¿Con cuál terminamos aquí en la número 6? What? What they like? What they like? What, what are they like? What are they like? What are they like? Uh -huh. How are they like? 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 How are Friendly. 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 Amigable. Friendly. Friendly. Correcto, correcto. Vamos a ir ahí un poquito. Este, vamos a pasar rapidito así. A la siguiente. Y vamos sí, a terminar. Chef. Aníbal dice que se le eh, ya no pudo ingresar, lo sacó la plataforma. Sí, es que yo creo que por lo mismo que eh, sin importar de que yo sea que está a cargo ahorita, pero como el internet en algunas zonas es entendible, entonces toda esa situación se entiende y se les comprende perfectamente. Karina Beatriz me levantó la mano nuevamente. ¿En qué la podría colar? ¿En qué le podría ayudar? Ahora Karina. sí le escucho, creo que no. Fíjese que no le he podido bajar. La estoy queriendo bajar y no he podido. Ah, va, aquí se lo voy a. Pero no, aquí no la subí. Aquí se la voy a. Ya gracias, subo, gracias. Sí, yo pensé que tenía alguna otra duda, no se preocupe. No, no mañana primero de voy a ver bien la clase, me queda grabada, porque casi no la escuché por la tormenta que ha habido acá. Ah, ok, ok. Bueno, finalizamos aquí con esto, ¿verdad? Y nos pasamos bastantito, ¿verdad? Pero creo que este meritaba por ser la primera vez. Eh, we have greetings from around the world. Greetings around the world. We have handshake, we have a bow. We have a kiss on the cheek. We have a hug. We have a pat on the back. We have the following question. Which greeting are typical in your country? Can, tell, can someone tell me which greeting are typical in your country? Which one? Handshake, a bow, a kiss on the cheek, a hug, a pat on the back. A handshake. A handshake, correct, correct, correct. A hug. Uh -huh. It's also used. I give my check. A kiss on the cheek. Uh -huh. On the cheek, right? And what about a pat on the back? This always is used with the man, with the guys. La, famo la, sí. la, la famosa palmada en la, en, en la espalda que casi le sacan los pulmones al prójimo. <laughs> yes. <laughs> the guys. Sí, sí, sí. Okay, let's go with the second one in order to finish. Can you write the name of the country for each greeting? Okay, we have a number one, the United States, a handshake, a bow. What do you see Japan. where? Japan. China. Japan. Japan. Right. Japan. A China. Kiss on the... Japan. A, ki... a China also, right, 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 right. A kiss on the cheek. In Spain. <laughs> Spain, El Salvador, El Salvador, Honduras, Spain. the whole Latin America. Latin America. <laughs> <laughs> yeah. 
Okay. <laughs> uh, now let's go with the last one. What are other ways to greet people? What are other ways to greet people? Hmm? Dicho de otra forma, ¿cuáles son las otras formas de saludar a las personas? What are the other ways to greet Five. people? Five. Uh -huh. Cuando eran los cinco. Ah, uh, high five. <laughs> Give me five. Give me five. Give me five. What else? And the knuckles. Ah, the, the knuckles. The knuckles. Hey, qué onda? Knuckles. The knuckles. The, the famous knuckles. Uh -huh. mm -hmm. What else? What else do you think? The hand. Yeah. El saludo, Cor solo, el saludo donde solo hace el gesto con la cabeza. A ver, a a a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a eh, otro más, otro más que podamos utilizar ahí. Otro saludo. Estamos dejando un saludo bien famoso afuera. Y es salvadoreño. El de la mano así. <ríe> el famoso sil el whistle. El famoso eh. silbido. Estamos dejando afuera uno muy, muy famoso. Ese es nuestro, ese es nuestro. That is ours. The whistle. Entonces, ¿qué onda? Ajá, y también, ¿qué onda? También, ¿qué onda? ¿Verdad? Este es, es, es uno. Ah, a ver, ¿quién, quién, quién? ¿Who's speaking? ¿Who's speaking? ¿Eh? ¿Quién dijo que faltaba uno? Uh -huh. A ver. ¿Who's missing? Which one? Q. <laughs> <laughs> that's good, that's good, that's good. Okay, okay, guys. Okay, guys. Guys, guys, guys. Uh, well, finally, we're right to the end of the class. And thank you. I really appreciate your attention, your participation, and everything that you have done during the class. Even if we made mistakes as a group or as a teacher, uh, Everybody, we are here for learning. Everybody, we are here for keep going. Don't worry for that. As I told you before, if you make a mistake, we are here for helping us. We are here for improving our English. Estamos para mejorar el inglés. No se preocupen. O sea, los errores, si ustedes los cometen, de eso no se preocupen absolutamente nada. Que nuestra función es ir mejorando día tras día. Entonces, les agradezco enormemente, chicos, por su atención prestada, ¿verdad? Eh, ha sido un gusto y nos vemos Dios mediante el día de mañana, misma hora, mismo canal, misma plataforma y mismo Zoom, ¿verdad? <risa> bye, ah, teacher. Good night. Good night. Bye, bye. 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 Good night, teacher. 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 Good night, teac